அன்பார்ந்த மாணவர்களே நாங்கள் சாதாரணமாக இந்த இணைய பக்கங்களை விற்பி செய்வதற்காக இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்ற பகுதியை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பகுதியை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு எளிய வடிவிலான ஒரு இணைய பக்கத்தினை நாங்கள் வடிவமைத்து கொள்ளலாம் தற்போது நாங்கள் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் மொழியை பயன்படுத்தி சாதாரண ஒரு எளிய வடிவிலான ஒரு வலைப்பக்கத்தினை தயாரிக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் அந்த எளிய வடிவான அந்த இணையதளத்திலே மேலதிகமான சில வேலைகளை எவ்வாறு செய்து கொள்ளலாம் மிகவும் திறம்பட அந்த வலைப்பக்கத்தை எவ்வாறு தயாரித்து கொள்ளலாம் என்பதை பார்ப்பதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய பாடத்திட்டத்திலே தேர்ச்சி பத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்றது பல்லூடக தொழில்நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து இணையதளங்களை விற்பி செய்வர் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதிலே தேர்ச்சி மட்டம் அதிலே மட்டம் பத்து தசம் ஐந்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இணைய பக்கங்களின் தோற்றத்தை மாற்றுவதற்காக பானித்தாளை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது அதாவது பானித்தாளை பயன்படுத்த வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த பாணி என நாங்கள் இங்கே சொல்வது ஸ்டைல் ஸ்டைலை நாங்கள் பாணி என்ற சொல்லால் இங்கு அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த பாணித்தாளை பயன்படுத்தி இணைய பக்கங்களின் தோற்றத்தை மாற்றுவது எவ்வாறு என்ற விடயத்தை நாங்கள் தற்போது பார்ப்போம் எனவே இந்த நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த இணைய பக்கங்களை நாங்கள் வழங்குவதற்கான காரணம் யாதெனில் பார்வையாளர்களுக்கு அல்லது அந்த இணையதளங்களை நோக்குபவர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குதல் அல்லது தகவல் தொடர்பாடலுக்காகவே நாங்கள் கூடுதலாக இந்த இணைய பக்கங்களை வழங்குகின்றோம் எனவே நாங்கள் இந்த இணைய பக்கங்களை எந்த எந்த அளவுக்கு கவர்ச்சிகரமாக வழங்குகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அதிக அளவு பாவனையாளர்கள் எங்களுடைய இணையதளங்களை பார்வையிடுவார்கள் எனவே இந்த பா இந்த எங்களுடைய இந்த வலைப்பக்கங்களை அல்லது எங்களுடைய இந்த இணைய பக்கங்களை அது தோற்றத்தை நாங்கள் மெருகூட்டுவதன் ஊடாக வாடிக்கையாளர்களை எங்களுக்கு அல்லது பாவனையாளர்களை கவர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கவும் எனவே நாங்கள் தற்போது இந்த இணையதளத்தினை இணையதளத்திலே எங்களுடைய இந்த இணைய பக்கத்தினுடைய தோற்றத்தை மெருகூற்றுவதற்கு தேவையான தேவைகளை செய்ய போகின்றோம் அதில் ஒருபடிதான் இந்த ஸ்டைல் சீட் என அழைக்கப்படுகின்றது இது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஐந்தில் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஐந்திலே மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பது இந்த ஸ்டைல் சீட் ஆகும் அதாவது இந்த பாணித்தாள் ஆகும் எனவே இந்த பாணித்தாளை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் இதில் நீங்கள் என்ன விடயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் தற்போது பார்ப்போம் எனவே இங்கு இந்த பாடத்தினுடைய நோக்கமாக கருதப்படுகின்ற விடயங்கள் பாணித்தாள் என்பதை மற்றும் அதனுடைய பயன்பாட்டை உங்களுக்கு விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் சிஎஸ்இன் சரியான விளக்க குறிப்புகள் அதாவது கொமெண்ட்ஸ் மற்றும் சரியான தொடரியல் அல்லது சிண்டெக்ஸ் என்பவற்றை நீங்கள் சரியாக பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த சிஎஸ்இன் கூறுகளை அதாவது நாங்கள் இதை செலக்டர் என அழைப்போம் அதாவது அந்த செலக்டரை பொருத்தமான கருவிகளை பாவித்து நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதே போல் வலைப்பக்கம் ஒன்றின் தோற்றத்தை மெருகூட்டுவதற்கு எஸ்டிஎம்எல்இல் சிஎஸ்எஸ்ஐ நீங்கள் எவ்வாறு பூர்த்த வேண்டும் அந்த பூ எவ்வாறு பூர்த்த வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதே போல் வலைப்பக்கம் ஒன்றின் தோற்றத்தை மெருகூட்டுவதற்கு எஸ்டிஎம்எல் பல்வேறு சிஎஸ் வடிவமைப்பு முறைகளை நீங்கள் பிரயோகிக்க நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டும் எனவே இந்த நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக உங்களுக்கு இந்த பத்து தசம் ஐந்து என்ற இந்த தேர்ச்சி மட்டமானது காணப்படுகின்றது எனவே இந்த சிஎஸ்எஸ் என்பது என்றால் என்ன சிஎஸ்எஸ் என்பது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தின் பாணியை விவரிக்கின்ற ஒரு மொழி எனவே இங்கு சிஎஸ்எஸ் என்பதும் ஒரு மொழி என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தில் தான் நாங்கள் அவற்றை சேர்க்க முற்படுகின்றோம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கூறுகள் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதனை சிஎஸ்எஸ் விவரிக்கின்றது எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல்லினுடைய கூறுகள் அதில் காணக்கூடிய எலிமெண்ட்கள் அல்லது நாங்கள் அது மூலகங்கள் என நாங்கள் அழைப்போம் அந்த மூலகங்கள் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதனை இந்த சிஎஸ்எஸ் ஆரானது விவரிக்கின்றது இந்த சிஎஸ்எஸ் என்பது என்ன என்றால் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் சீட்ஸ் அதனுடைய சுருக்கத்தை நாங்கள் சிஎஸ்எஸ் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் ஒரு இணைய பக்கத்தில் வாசகம் படிமம் மற்றும் இணைப்புகள் எவ்வாறு தோன்ற வேண்டும் என்பதை வடிவமைப்பாளர் விரைவாகவும் எளிதாகவும் மாற்ற இந்த சிஎஸ்எஸ்கள் எனது இங்கு எமக்கு உதவி செய்கின்றது எனவே நாங்கள் தற்போது முயற்சி செய்வது என்னவெனில் சாதாரணமாக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்ஐ பயன்படுத்தி நேரடியாக அந்த மூலகங்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு 
வலைப்பக்கத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோமாக இருந்தால் அந்த வலைப்பக்கமானது அதனுடைய தோற்றத்திலே அவ்வளோ துறம் ஒரு ஒரு கவர்ச்சியை வழங்காது எனவே அதற்கு கூடுதலான கவர்ச்சியை வழங்கி அதனுடைய பாவனையாளர்களை கவர்ந்து இருப்பதற்கு தற்காலத்திலே இந்த வடிவமைப்பாளர்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு மொழி தான் இந்த சிஎஸ்எஸ் இந்த சிஎஸ்எஸ்ல காணப்படுகின்ற இந்த கேஸ்கேடிங் என ஒரு பகுதி காணப்படுகின்ற இந்த கேஸ்கேடிங் என சொல்லப்படுகின்ற இந்த பகுதி வந்து இணைய பக்கத்தில் உள்ள கூறுகள் சிஎஸ்எஸ்இன் விதிகளினால் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றன என கூறுகின்றது எனவே இங்கு காணக்கூடிய அதாவது இந்த சிஎஸ்எஸ் விதிகளால் எவ்வாறு எமது இணைய பக்கங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன என்பதனை இந்த சிஎஸ்எஸ் ஆனது கூறுகின்றது அதே நேரத்தில் இந்த சிஎஸ்எஸ் உடனான இணைய பக்க பாணிகள் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதிகளால் ஆனவை எனவே இந்த சிஎஸ்எஸ் பாணிகள் வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதிகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சிஎஸ்எஸின் விதிகள் வந்து மூன்று விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் ஒன்று இதனுடைய தெரிவு செய்கின்ற கருவி எனவே ஒரு விடயம் இதனுடைய தெரிவு செய்கின்ற கருவி காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த நாங்கள் இந்த தெரிவு செய்யப்படுகின்ற கருவிகளை பார்க்கின்ற போது இந்த தெரிவு செய்கின்ற கருவி சிஎஸ்எஸ்லே எவ்வாறு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது எனவே இந்த சிஎஸ்எஸ் கருவியை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்று பார்க்கின்ற போது உதாரணமாக நீங்கள் இங்கே கவனிக்கலாம் ஒரு சிறிய ஒரு சிலர் காணப்படுகின்றது இதில் பி என ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இங்கு கலர் ரெட் டெக்ஸ் அலைன் சென்டர் என போடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு இந்த பி என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது தான் இங்கு நாங்கள் இங்கு செலக்டர் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த செலக்டர் இங்கு பி என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இதனுடைய செலக்டர் ஆகும் எனவே இது நீங்கள் பாணியிட விரும்பும் மூலகத்தினை குறிக்கின்றது பி என்பது என்னவெனில் நீங்கள் எந்த விடயத்தை நீங்கள் ஸ்டைல் பண்ண முற்படுகின்றீர்களோ அந்த மூலகத்தை குறிப்பிடுவதே இங்கு இந்த பி என அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு கலர் எனப்படுவது அந்த பி என்ற அந்த தேர்வின் அல்லது அந்த மூலகத்தினுடைய ஒரு பண்பாக காணப்படும் அதனுடைய பெருமானம் இங்கு ரெட்டாக காணப்படுகின்றது அதே போல் டெக்ஸ் எலைன் என்பதும் அங்கே ஒரு பண்பாக காணப்படுகின்றது அந்த டெக்ஸ் எலைன் என்ற பண்பினுடைய பெருமானம் சென்ற என காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் எச்டிஎம்எல்இல் நாங்கள் எங்களுடைய பண்புகளையும் பண்புகளுக்கு நாங்கள் வழங்கப்பட்ட பெருமானங்களையும் குறிப்பிடுவது போல இந்த சிஎஸ்எஸ்லே அதே போல் நாங்கள் பெருமானங்களையும் பண்புகளையும் குறிப்பிடுகின்றோம் ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற பண்புகளும் அவற்றுக்காக வழங்கப்படுகின்ற பெருமானங்களும் சற்று வித்தியாசமாக நாங்கள் வழங்க நாங்கள் வழங்குதல் வேண்டும் இதில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தெரிவு மிக முக்கியமானது இதில் ஒரு தெரிவு பி என நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இந்த பி என்ற இந்த தெரிவுக்கு நாங்கள் இரண்டு இங்கு பண்புகளை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இந்த பண்புகள் எவ்வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இங்கு கலர் என்ற பண்பு எவ்வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது டெக்ஸ் எலைன் என்ற பண்பு எவ்வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு நாங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பண்புகளை குறிக்கின்ற போது நாங்கள் கலர் என்று குறித்தால் கலர் சமன் அந்த கலர் என்ன என்று குறிக்க வேண்டும் ஆனால் சிஎஸ்எஸ்லே நாங்கள் அதே பண்பை குறிக்கின்ற போது கல கலர் என குறிப்பிட்டு அங்கு கோலன் என வழங்கப்பட்டு அதுக்கு பெருமானம் ரெண்ட் என வழங்கப்பட்டு அங்கு செமி கோலைனால் அது முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் சிஎஸ்எஸ்ல இதே விடயங்கள் செய்கின்ற போது இவ்வாறான இந்த ஒழுங்குமுறைகளை செய்ய மாட்டோம் ஆனால் சிஎஸ்எஸ்லே நாங்கள் இவற்றை வழங்கு வழங்குகின்றோம் எனவே நீங்கள் இதை மிகவும் கவனமாக நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு இவ்வாறான உங்களுடைய எம்சிக்யூலை உங்களுக்கு பழு தேர்வு வினாக்களிலே இதனுடைய இவ்வாறான இந்த சிண்டெக்ஸ் இந்த தொடரியலை வழங்கி இதில் சரியான தொடரியல் எது என கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன அவ்வாறான வினா வினாக்கள் உங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களை வழங்கலாம் எனவே அதற்கு நீங்கள் விடியளிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த விடயங்களை நீங்கள் தெரிவாக இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் முதலாவது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் எவ்வாறு இங்கு தெரிவி அல்லது இந்த செலக்டர் எவ்வாறு பட்டிருக்கின்றது செலக்டரை தொடர்ந்து அங்கு நீங்கள் கேர்லி பிரக்கட்டை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த கேர்லி பிரக்கட்டின் உள்ளே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பண்புகளுக்கு விடப்பட்டிருக்கின்றது பண்புகளை குறிப்பிட்டு அந்த பண்புக்கு கோலன் வழங்கப்பட்டு பெருமானம் அங்கு வழங்கப்பட்டு மீள அங்கு செமி கோலனினால் அந்த பண்பானது முடிக்கப்படுகின்றது
தற்போது நாங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கின்றோம் அந்த உதாரணத்தினுடைய வெளியீடும் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த உதாரணத்தை நாங்கள் பார்த்த விட எங்களை அவ்வாறே இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இங்கே நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த இந்த சிஎஸ்எஸ் என்ற இந்த பாணியை நாங்கள் இங்கு எந்த இடத்திலே நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் எந்த இடத்திலே வழங்க வேண்டும் என்பதனையும் நாங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் நாங்கள் பிறகு அந்த விடயத்துக்கு வருவோம் தற்போது இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விடயத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த எட் என்ற பகுதியில் அதுல் உள் காணப்படுகின்ற எட் என்ற பகுதியில் ஸ்டைல் என நாங்கள் வேற ஒரு இன்னொரு ஒரு நாங்கள் ஒரு செலக்டர் சாரி நாங்கள் எட் என்ற பகுதியினுள் ஸ்டைல் என்ற ஒரு மூலகத்தினை புகுத்தி அந்த மூலகத்தின் உள் நாங்கள் எங்களுடைய பி என்ற செலக்டரை வழங்கி அதற்கு இந்த ரெண்டு பெருமானங்களை வழங்கியிருக்கின்றோம் நீங்கள் சரியாக இன் இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் பி என்ற செலக்டரை நாங்கள் ஸ்டைல் என்ற மூலகத்தினுள் அதாவது எட் என்ற மூலகத்தினுள் இன்னொரு ஸ்டைல் என்ற மூலகத்தை நாங்கள் உட்படுத்தி அதன் உள்ளே நாங்கள் இங்கு பி என்ற இந்த செலக்டரை வழங்கி இங்கு சி இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ நாங்கள் இங்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் அங்கே வழங்கப்பட்ட அந்த விடயங்கள் பி என்ற செலக்டரை நீங்கள் பொடி பகுதியிலே திரும்ப நீங்கள் இங்கு அழைப்பதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் ஸ்டைல் என்ற பகுதியிலே பி என்ற செலக்டரை வழங்கி அதுக்கு தேவையான பெருமானங்களை வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த பி என்ற பகுதி நீங்கள் பொடி பகுதியை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது உடல் பகுதியிலே அவதானிக்கலாம் அந்த பி ஆனது இங்கு வழங்கப்பட்டு ஹெலோ வேர்ல்டு என வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த ஹெலோ வேர்ல்டு ஆனது அங்க பியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களை இங்கு செய்யும் அப் அதாவது ஹெலோங்கிற வேர்ல்டு அங்கு பியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் வர்ணம் சிவப்பாக இருக்க வேண்டும் அதனுடைய எலைன்மெண்ட் அந்த டெக்ஸ்டினுடைய எலைன்மெண்ட் சென்டராக இருக்க வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த உடல் பகுதியிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ரெண்டு பகுதிக்கும் நாங்கள் அந்த விடயங்களை இங்கு சேர்க்க விரும்புகின்றோம் எனவே அங்கு நாங்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் இங்கு உடல் பகுதியிலே அது மாற்றப்பட்டு எனவே இங்கு உலாவியானது இவற்றை இவ்வாறான வெளியீட்டை வழங்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ தெரிவு செய்கின்ற கருவிகளை பார்க்கின்ற போது நான்கு வகையான கருவிகள் காணப்படுவதாக சொல்லப்படுகின்றது அதாவது இந்த தி இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ தெரிவு செய்வதற்காக நான்கு வடிவ நான்கு கருவிகள் காணப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது அதில் ஒரு கருவி குறிகள் அல்லது டெக்ஸ்ட் வடிவில் நாங்கள் அவற்றை அழைக்கலாம் ஒரு விடயம் அதாவது நாங்கள் தற்போது பார்த்தது இந்த டெக் வடிவிலே அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதாகும் டெக் வடிவிலே அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதையே நாங்கள் இங்கு அவதானித்தோம் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்ஐ தெரிவு செய்யும் கருவியாக செலக்டர் பணியாற்ற முடியும் செலக்டர் ஆனது ஒரு டெக் வடிவாக அல்லது ஒரு மூலம் வடிவாக அவற்றை பயன்படுத்துவோம் இன்னொரு வடிவம் காணப்படுகின்றது நாங்கள் அதை பொதுவாக ஐடி என அழைப்போம் அதாவது ஐடி என சொல்லப்படுகின்ற விடயமானது ஐடென்டிஃபையர் ஒரு ஐடென்டிஃபையரை பாவித்து அந்த ஐடென்டிஃபையர் ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய சிஎஸ்எஸ் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இங்கு ஐடி என சொல்லப்படுகின்ற போது நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் இந்த ஐடியானது ஹெடர் என்ற ஒரு ஐடியால் நாங்கள் இவற்றை அழைக்கின்றோம் இந்த ஐடியை குறிப்பிடுகின்ற போது நாங்கள் ஹேஷ் என்ற அடையாளத்தின் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை வழங்க வேண்டும் எனவே ஹேஷ் ஹெடர் இங்கு நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் இதனுடைய அகலமானது வித்தானது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பிக்சலாக காணப்பட வேண்டும் என சொல்லியிருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இங்கு அழைக்கின்ற போது இந்த ஹெடர் என்ற பேரிலே நாங்கள் இவற்றை அழைப்போம் எனவே ஹெடர் என்ற இந்த ஐடியால் இதை அழைக்கின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே பி என்ற அந்த மூலகத்தில் அழைத்தது போலவே இந்த ஹெடர் என்ற ஐடியாலும் எங்களுக்கு அவற்றை அழைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக வகுப்புகள் மூலமாக இவற்றை அழைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இந்த வகுப்புகள் என நம்ம கூறுகின்ற போது இந்த வகுப்புகளினால் இவற்றை அழைப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு டொட்டோண்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு டொட்டோண்டு காணப்படுகின்றது எனவே டொட்டோண்டை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக இந்த வகுப்புகள் பயன்படுத்தலானது காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு அதை நாங்கள் ஏற்கனவே போட்ட விடயங்களையே நாங்கள் இங்கு காட்டுகின்றோம் டொட் லீகல் நோட்டீஸ் ஃபோன் சைஸ் ஸ்மால் எனவே நாங்கள் ஏற்கனவே பி என்ற ஒரு மூலகத்தின் ஊடாக அழைத்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு ஐடியின் ஊடாக அழைத்தோம் தற்போது நாங்கள் அதை வகுப்புகள் ஊடாக அழைக்கின்றோம் 
வகுப்பில் ஊடாக அழைக்கின்ற போது டொட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் எனவே டொட்டை பயன்படுத்தி நாங்கள் அவற்றை இங்கு அழைக்கின்றோம் அடுத்ததாக கூட்டு அதாவது இவை அனைத்தையுமே உள்ளடக்கியதாக நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ பயன்படுத்த முடியும் அதாவது அங்கு இந்த மூலகங்களையும் பயன்படுத்தலாம் அதே போல் நாங்கள் அங்கு இந்த ஐடியையும் பயன்படுத்தலாம் அதே போல் வகுப்புகளையும் பயன்படுத்தலாம் எனவே எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ உருவாக்குகின்ற போது அது கூட்டு அல்லது கொம்பவுண்ட் என அழைக்கப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ நாங்கள் எங் எமது தயாரிக்கின்ற இந்த இணைய பக்கத்துக்கு வழங்க முற்படுகின்ற போது எந்த இடத்தில் அல்லது எவ்வாறு இதை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என அப்படி பார்க்கின்ற போது இந்த சேசி இந்த சிஎஸ்எஸ் இணைப்பை நாங்கள் வழங்குவதற்கு மூன்று வகையாக வழங்கலாம் ஒன்று உள்வாரியாக வழங்கலாம் இன்னொன்று வெளிவாரியாக வழங்கலாம் இன்னொன்று உள்ளமை நூடாக வழங்கலாம் எனவே இந்த உள்வாரியாக வழங்குவது என்ன வெளிவாரியாக வழங்குவது என்ன உள்ளமை என்ற என்றால் என்ன என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இதன் முதலாவது விடயமாக நாங்கள் உள்வாரியாக எவ்வாறு ஒரு சிஎஸ்எஸ் வழங்கலாம் என பார்க்கின்ற போது உள்வாரி என்பது நாங்கள் ஒரு இணைய பக்கத்துக்கு தேவையான பாணிகளை வழங்க முற்படுவமாக இருந்தால் அது உள்வாரி என அழைக்கப்படும் அதாவது நாங்கள் இணைய பக்கத்துக்கு தேவையான ஒரு இணைய பக்கத்துக்கு தனி ஒரு இணைய பக்கத்துக்கு தேவையான பாணிகளை வழங்க முற்படுவமாக இருந்தால் அது உள்வாரியான முறை எனப்படும் உள்வாரியான முறை எங்கே அழைக்கப்படும் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் நாங்கள் இங்கு பார்த்தோம் அந்த உதாரணத்தின் அடிப்படையில் அல்ல அந்த உதாரணம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அது போலவே அதாவது ஹெட் என்ற பகுதியினுள் நாங்கள் ஸ்டைல் என்ற இன்னொரு மூலகத்தை நாங்கள் வழங்குவதன் ஊடாக இந்த உள்வாரி மாதிரியாக நாங்கள் எங்களுடைய சிஎஸ்எஸ்ஐ வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு நீங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அதே போல் ஒரு உதாரணம் நீங்கள் இதை அவதானிக்கின்ற போது உங்களுக்கு விளங்கும் இங்கு எட் என்ற பகுதியினுள் நாங்கள் இங்கு ஸ்டைல் என்ற ஒரு மூலகத்தை உட்செலுத்தி அந்த ஸ்டைல் என்ற அந்த மூலகத்தினுள் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான சிஎஸ்எஸ்ஐ உட்படுத்துகின்றோம் எனவே இங்கு சிஎஸ்எஸ்ஐ உட்படுத்துகின்ற போது நாங்கள் இங்கு சொல்லியிருக்கின்றோம் பொடி என ஆரம்பித்து அந்த பொடி என்ற பகுதி உள்ளுக்கு நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் லினன் என குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதே போல் எச் ஒன் என இன்னொரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய நிறமானது மெரூன் எனவும் அது அதனுடைய மாஜின் எங்கு காணப்பட வேண்டும் போன்ற விடயங்களும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு இந்த முழு நாங்கள் இங்கு தயாரிக்கின்ற இந்த முழு எங்களுடைய இந்த வலை பக்கமும் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும் அதாவது எங்களுடைய முழு இந்த எங்களுடைய வலை பக்கமும் அதனுடைய பொடி பகுதியானது இந்த இங்கு இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கலருக்கு மாறுவதுடன் எச் ஒன் என்ற தலைப்பானது எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் பாவிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் எல்லாமே இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்துக்கேற்ப அதனுடைய பாணிகள் மாற்றமடையும் அடுத்ததாக வெளிவாரி வெளிவாரி என அழைக்கப்படுகின்ற போது இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் தயாரிக்கின்ற இந்த வலைப்பக்கங்கள் பல வலைப்பக்கங்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வலைப்பக்கங்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் தயாரிக்கின்ற வலைப்பக்கங்கள் அனைத்துக்குமே எங்களுடைய இந்த பாணியை நாங்கள் வழங்க முற்படுவோமாக இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் வெளிவாரி என்பதை இங்கு பயன்படுத்துவோம் இங்கு வெளிவாரி எனப்படுகின்ற போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்டைல் அதாவது பாணிகளை வழங்க தீர்மானிப்போமாக இருந்தால் அவற்றுக்கு பயன்படுத்துவதற்காக நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் இங்கு நடைபெறுகின்ற விடயமானது இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ நாங்கள் வழங்குவதற்காக தனி ஒரு ஒரு கோப்பை திறந்து அல்லது ஃபைலை திறந்து அந்த ஃபைலில் எங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான பாணிகளை வடிவமைத்து அதன் பிறகு அந்த கோப்பை தனியாக ஒரு டொட் சிஎஸ்எஸ் என்ற நீடிப்புடன் சேமித்த பிறகு அந்த அந்த கோவையை தனியாக வைத்து கொண்டு எங்களுடைய இந்த வடிவமைக்கின்ற இந்த எங்களுடைய வடிவமைப்பு பக்கத்துக்கு அந்த கோவையை நாங்கள் இங்கு அழைப்பதன் ஊடாக இவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இங்கு ஒரு அந்த கோப்பானது தனியே இருக்கின்றது அந்த கோப்பிலே எல்லா விதமான இந்த பாணிகளும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன தற்போது எங் நாங்கள் சாதாரணமாக தயாரிக்கின்ற வடிவத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய வலை இந்த வலைப்பக்கத்தை தயாரிக்கின்றோம் அந்த வலைப்பக்கத்துக்கு நாங்கள் 
அந்த கோப்பை அழைப்பதன் ஊடாக அதில் எவ்வாறு அந்த எங்களுடைய பாணிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த பாணிகளை இந்த நாங்கள் தயாரிக்கின்ற வலைப்பக்கத்துக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் தயாரிக்கின்ற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இந்த அனைத்து வலைப்பக்கங்களுக்கும் அங்கு ஒரு கோவையில் காணப்படுகின்ற அந்த பாணிகள் இங்கு செல்லுபடியாகும் எனவே அவை அனைத்தும் இங்கே பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது நீங்கள் அதை இங்கு அவதானிக்கலாம் இது எவ்வாறு தாவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது அதாவது நாங்கள் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு இணைப்பு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த இணைப்பின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் தனியாக தயாரிக்கப்பட்ட அந்த து கோவை அழைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த இணைப்பு நாங்கள் இங்கு சரியாக குறிப்பிட வேண்டும் ஆர்இஎல் எங்களுடைய ஸ்டைல் சீட் அடுத்து எங்களுடைய ஸ்டைல் சீட்ஸ் என்ன வகையை சார்ந்தது இந்த விடயங்களை குறித்த பிறகு நாங்கள் அந்த இணைப்பை இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக எச்ஆர்இஎஃப் என்பதை குறிப்போம் எனவே இந்த எச்ஆர்இஎஃப்பில் நாங்கள் தனியாக தயாரித்து வைத்திருக்கின்ற அந்த கோப்பை இங்கு நாங்கள் அழைப்போம் எனவே அந்த கோப்பை இங்கு நாங்கள் இந்த லிங்க் என்ற அதாவது லிங்க் என்ற இந்த மூலகத்தின் ஊடாக அல்லது இந்த டக்கின் ஊடாக நாங்கள் அதை இங்கு அழைத்து அந்த லிங்கில் நாங்கள் தனியாக தயாரித்துக்கின்ற அந்த கோப்பில் எங்களால் தாவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து அந்த பாணிகளையும் தற்போது நாங்கள் தயாரிக்கின்ற இந்த வலைப்பக்கத்துக்கு எங்களுக்கு பிரயோகிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக உள்ளமை எனவே நாங்கள் ஒரு வலை பக்கத்துக்கு தேவையான வடிவமைப்பை நாங்கள் இன்டர்னல் என அழைத்தோம் அதே போல் நாங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களுக்கு தேவையான எங்களுடைய பாணிகளை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் எக்ஸ்டர்னல் என்பதை பார்த்தோம் தற்போது உள்ளமை எனவே உள்ளமை என்பது நாங்கள் தனித்துவமாக ஒரு மூலகத்துக்கு மாத்திரம் அதாவது நாங்கள் வடிவமைக்கின்ற வலைப்பக்கத்தில் உள்ள தனித்துவமான ஒரே ஒரு மூலகத்துக்கு மாத்திரம் நீங்கள் ஒரு பாணியை வழங்க விரும்பியவர்களானால் நீங்கள் உள்ளமை என்ற அடிப்படையிலே அதை தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு முழு பக்கத்துக்குமே அல்ல அல்லது நாங்கள் தயாரித்த எல்லா விதமான வலைப்பக்கங்களுக்கும் அல்ல நாங்கள் இங்கு தயாரித்திருக்கின்ற ஒரு பக்கத்து ஒரு பக்கத்தில் காணக்கூடிய ஒரு மூலகத்துக்கு மாத்திரம் அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் ஒரு பாணியை உட்படுத்த விரும்புவோமாக இருந்தால் அதற்காக நாங்கள் இந்த உள்ளமை என்பதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் நீங்கள் இங்கு அவ அவதானிக்கலாம் ஒரு உள்வாரி பாணித்தாலை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு பேக்ரவுண்ட் கலர் லினன் என்ற வடிவத்துக்கு எவ்வாறு மாற்றலாம் என்பதை நாங்கள் இங்கு அவதானிப்போம் இங்கு இங்கு ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு பயிற்சி நூடாக நாங்கள் அதை பார்ப்போம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே இங்கு ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு வலைப்பக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு தேவையான ஒரு சிறிய ஒரு செயல்நிலை தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த செயல்நிலையில் எந்த ஒரு பாணியும் வழங்கப்படவில்லை எந்த ஒரு பாணியும் வழங்கப்படாத ஒரு சிறிய ஒரு செயல்நிலை தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த சிறிய இந்த செயல்நிலையிலே இவர்கள் பேக்ரவுண்ட் கலரை லினன் என மாற்றுவதற்கு உள்வாரி பாணியை அதாவது இன்டர்னல் மாறியை பயன்படுத்துமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த உள்வாரி அந்த உள்வாரியான பாணியை நாங்கள் வழங்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஹெட் என்ற செக்ஸ் அந்த பகுதி நூல் நாங்கள் ஸ்டைல் என்ற பகுதியை புகுத்ததன் ஊடாக இவற்றை செய்யலாம் என நாங்கள் பார்த்தோம் அதை நாங்கள் அவதானிப்போம் தற்போது இந்த செயல்நிலை நாங்கள் மேலோடி நூடாக பார்ப்போமாக இருந்தால் மேலோடி நூடாக இந்த விடயமானது இவ்வாறு தான் தோற்றம் அளிக்கும் எனவே இவ்வாறு தோற்றம் அளிக்கின்றதை நாங்கள் தற்போது பாணி நூடாக மாற்றம் உட்படுகின்றோம் எனவே பாணி நூடாக மாற்றம் உட்படுகின்ற போது இது இவ்வாறு தோற்றம் அளிக்க வேண்டும் எனவே இவ்வாறு தோற்றம் அளிப்பதற்கு நாங்கள் இதை எவ்வாறு இதுக்கான எங்களுடைய செயல்நிலை அமைக்க வேண்டும் என பார்த்தோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியும் இது உள்ளக அதாவது இன்டர்னல் வடிவில் அமைக்கக்கூடியது எனவே உள்ளக அமைக்குகின்ற போது நாங்கள் எட் என்ற பகுதியினுடைய நாங்கள் இதை உட்செலுத்த வேண்டும் எனவே எட் என்ற பகுதியிலும் நாங்கள் ஸ்டைல் என்ற ஒரு மூலகத்தை பயன்படுத்தி அல்லது ஒரு டெக்கை பயன்படுத்தி நாங்கள் இவற்றை இவற்றை உள்ளமைக்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு ஸ்டைல் என்றை பயன்படுத்தி பொடியினுடைய பின்புல வர்ணத்தை லினன் என அமைப்பதற்கு தேவையான இங்கு நாங்கள் அதனுடைய செயல்நிலை எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த செயல்நிலை ஊடாக எங்களுடைய இந்த பொடி பகுதியானது லினன் என்ற வர்ணத்துக்கு மாறக்கூடியதாக காணப்படும் 
எனவே நாங்கள் சிஎஸ்எஸ்ஐ உள்ளமை ரீதியாக வழங்குகின்ற போது இவ்வாறான வடிவத்தில் இதை நாங்கள் வழங்குவோம் எனவே தற்போது இதனுடைய நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே தற்போது இதனுடைய இந்த பொடி பகுதியானது அதனுடைய பின் பின்புல வர்ணமானது இந்த லிலன் என்ற வர்ணத்தில் இது தற்போது தோற்றமளிக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இதனுடைய இந்த பின்புல நிறத்தினுடைய வர்ணத்தை எவ்வாறு ஃபோமேட்டிங் செய்வது என்பதை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே நாங்கள் இது எவ்வாறு ஃபோமேட்டிங் செய்வது என்பதை பார்க்கின்ற போது அதாவது பின்புல வர்ணத்துக்கு எவ்வாறு நாங்கள் ஃபோமேட்டிங் செய்வதை பார்க்கின்ற போது இதை நாங்கள் லைட் ப்ளூ என்பதற்கு நாங்கள் மாற்றம் முப்படுகின்றோம் எனவே இதை லைட் ப்ளூ என்பதற்கு இது எவ்வாறு மாற்றம் அடையும் என்பதை நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கு நாங்கள் மூன்று வகையான விடயங்களை குறித்திருக்கின்றோம் ஒன்று எய்ச் ஒன் என்ற ஒரு தலைப்பு காணப்படுகின்றது அதே போல் டிவ் என்ற அதாவது டிவிஷன் என்ற ஒரு பகுதி காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி பி என்ற அதாவது இங்கு பந்தி பந்தியை குறிப்பதற்காக ஒரு பேராகிராஃப் என்ற பகுதியும் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் எய்ச் ஒன் என்பதை நாங்கள் இங்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் அதனுடைய வர்ணத்தை நாங்கள் நீளமாகவும் அதே போல் நாங்கள் டிவ் என்ற பகுதிக்குரிய பேக்ரவுண்ட் வர்ணத்தை நாங்கள் லைட் ப்ளூவாகவும் அதே போல் நாங்கள் இந்த பந்தியினுடைய பின்புல வர்ணத்தை எலோ என்ற அமைக்குமாறும் நாங்கள் இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு செயல் நிலையை நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இதை நாங்கள் தற்போது ரன் செய்து பார்க்கின்ற போது எனவே நாங்கள் செய்த அந்த மாற்றங்கள் இங்கு ஏற்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் உள்ளமை அடிப்படையில் மூன்று விடயங்களுக்கு தேவையான எங்களுடைய பாணியை மாற்றி அமைத்திருக்கின்றோம் அதில் ஒரு விடயம் நாங்கள் எய்ச் ஒன் என்ற தலைப்புக்கானதும் இன்னொரு விடயம் நாங்கள் திவ் என்ற அந்த டிவிஷன் என்ற பகுதிக்குரியதும் மூன்றாவதாக ஒரு பந்தி அந்த பேராகிராஃபுக்காக வர்ணங்களை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் இங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் உள்ளமை நாங்கள் உள்வாரியாக செய்கின்ற போது நாங்கள் எட்பகுதியுள் ஸ்டைல் என்ற ஒரு பகுதியை உட்பட்டு உட்படுத்துவதன் ஊடாக மூலகத்தை உட்படுத்துவதன் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை செய்திருக்கின்றோம் எனவே அங்கே உட்படுத்திய பிறகு எங்களுடைய பொடி பகுதியிலே நாங்கள் கீழே குறிப்பிட்டிருக்கின்ற விடயம் எய்ச் ஒன்னை தனியாக செய்திருக்கின்றோம் டிவ் என்பதை தனியாக செய்திருக்கின்றோம் அதே மாதிரி எங்களுடைய பந்தியை தனியாக செய்திருக்கின்றோம் ஆனால் இவை இங்கு குறிப்பு கீழே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களுக்கு அங்கே ஸ்டைல் என்ற அந்த மூலகத்தின் உள் நாங்கள் உள்வாங்கிய விடயங்களானது எங்கள் உட்படுத்திய விடயங்களானது இங்கு உள்வாங்கப்பட்டு அதற்கேற்ப இது இங்கு ஃபோமேட் செய்யப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக சிஎஸ்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி பின்புலத்தில் ஒரு படிமத்தை எவ்வாறு வழங்கலாம் என்பதை அவதானிப்போம் எனவே அதற்கு தே ஏற்ப நாங்கள் இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு செயலிட நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பொடி பகுதியினுடைய பேக்ரவுண்டுக்கு அதாவது பின்புலத்துக்கு ஒரு இமேஜ் ஒரு படிமத்தை உள்வாங்குவதற்கு நாங்கள் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எங்களுடைய இந்த படிமமானது எங்கே காணப்படுகின்றது அந்த படிமத்தினுடைய பெயர் என்ன போன்ற விடயங்கள் அதனுடைய கோவை பெயரையும் அந்த கோவையானது காணப்படுகின்ற இடத்தை நாங்கள் வழங்குகின்ற போது இங்கு இந்த பொடி பகுதிக்கான அந்த பின்புல அந்த படிமமானது பெற்றுக்கொள்ளப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு பேப்பர் டோட் கிஃப்ட் என்ற ஒரு நாங்கள் ஒரு கோவை இங்கு பெற்று அதை பின்புலமாக அமைப்பதற்கு இங்கு நாங்கள் ஒரு இந்த சிஎஸ்எஸ் ஒரு செயல்நிலையை எழுதியிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஸிலே டெக்ஸ் அதாவது வாசகங்களுக்கு எவ்வாறான மாற்றங்களை செய்யலாம் அந்த வாசகங்களுக்காக இந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கு சிஎஸ்எஸ்ஸினுடைய குறியீடு எவ்வாறு காணப்படும் என்று விடயங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இந்த வாசகத்தினுடைய நிறத்தை நாங்கள் மாற்றுவதற்கு நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய சிஎஸ்எஸ்ஸினுடைய குறியீடை வழங்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை அவதானிப்போம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எய்ச் ஒன் என்ற தலைப்பினுடைய வர்ணமானது இங்கு க்ரீன் கலராக அல்லது க்ரீன் வர்ணமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்ப இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே எய்ச் ஒன் என நாங்கள் குறித்து இங்கு அந்த கேலி அடைப்பு குறிய நூல் கலர் க்ரீன் என நாங்கள் குறித்திருக்கின்றோம் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை வழங்குகின்ற போது வாசகத்தினுடைய நிறமானது மாற்றமடையும் 
இதேபோல் நாங்கள் வாசகத்துக்கு ஒன்று வர்ணத்தை வழங்கியது போல நாங்கள் இந்த வாசகத்துக்கு இந்த வாசகத்தினுடைய எலைமெண்டை நாங்கள் சீர் செய்வதற்காக எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை பார்ப்போம் எனவே இந்த வாசகத்தினுடைய எலைமெண்டை சீர் செய்வதற்காக நாங்கள் டெக்ஸ் எலைன் என்ற ஒரு பண்பை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எனவே இந்த டெக்ஸ் எலைன் என்ற வாசகத்தினுடைய இந்த வாசகத்துக்கான ஒரு பண்பை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக நாங்கள் வாசகத்தினுடைய எலைமெண்டை நாங்கள் சீர் செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு நாங்கள் அதனுடைய எலைமெண்டை நாங்கள் சென்டருக்கு அதாவது நடுவில் வைப்பதற்காக தேவையான ஒரு செயல் நிரல் ஒரு வரி இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது எச் ஒன் என்பதை நாங்கள் இங்கு சென்றப்படுத்துகின்றோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது எச் ஒன்னுடைய எச் ஒன்னுடைய அந்த வாசகத்தினுடைய நிறம் மாற வேண்டும் தற்போது அதை நடுவில் கொண்டு வருவதற்கு தேவையான ஒரு செயல் நிலை இங்கு எழுதியிருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் இந்த வாசகத்தை அலங்காரம் செய்வதற்கு தேவையான செயல் நிலைகளையும் எழுத முடியும் எனவே அலங்காரங்களை செய்வதற்கு தேவையான வடிவமைப்புகளை செய்வதற்கு நாங்கள் இங்கு டெக்கரேஷன் டெக்ஸ் டெக்கரேஷன் என்ற ஒரு பண்பை பயன்படுத்துவோம் எனவே இங்கு அலங்காரங்கள் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது குறித்த அந்த வாசகத்துக்கு நாங்கள் கீழ்கோடு இடுதல் அவற்றை நாங்கள் தடித்த எழுத்தில் காட்டுதல் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு இந்த டெக்கரேஷன் டெக்ஸ் டெக்கரேஷன் என்ற ஒரு பண்பை பயன்படுத்தி அதற்கு ஒரு பெருமானம் வழங்கியிருக்கின்றோம் அண்டர்லைன் என்ற பெருமானத்தை வழங்குவதன் ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய குறித்த வாசகத்துக்கு ஒரு அடிகோடு இடுவதற்கு ஏற்ப நாங்கள் இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு சில நிலை எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே இங்கு எய்ச் மூன்று என தலைப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற அந்த தலைப்புக்கு நாங்கள் அடிகோடு இட்டு காட்டுவதற்காக இந்த இந்த செயல் நிலை இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த எழுத்துருவை நீங்கள் நீங்கள் கருத்தில் கொள்கின்ற போது எழுத்துருக்கள் எக்கச்சக்கமாக காணப்படுகின்றது அந்த அனைத்து எழுத்துருக்களையும் நாங்கள் எழுத்துரு குடும்பம் என அழைப்போம் எழுத்துரு குடும்பம் என அழைப்போம் இந்த எழுத்துரு குடும்பத்திலே இரண்டு வகையான எழுத்து எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன ஒரு வகையான எழுத்தை நாங்கள் செரிஃப் என் எழுத்து என அழைப்போம் இன்னொரு வகையான எழுத்தை நாங்கள் சேன் செரிஃப் என அழைப்போம் எனவே செரிஃப் என ஒரு எழுத்து வகையும் சேன் செரிஃப் என ஒரு எழுத்து வகையும் காணப்படுகின்றது இதில் நீங்கள் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்னவென்று அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் இந்த செரிஃப் என்ற எழுத்தினுடைய முடிவிடங்களை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் இந்த செரிஃப் என்ற எழுத்தினுடைய முடிவிடங்கள் ஏதோ ஒரு வடிவத்தின் ஊடாக முடிவடையும் சேன் செரிஃப் என்ற எழுத்து வடிவத்தை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் அங்கு எழுத்தானது அப்படியே மட்டமாகவே முடிவடையும் எனவே சேன் செரிஃப் என்பது மட்டமாக முடிவடைகின்ற எழுத்துகளையும் செரிஃப் என்ற எழுத்தானது ஒரு வடிவத்துடன் முடிவடைகின்ற எழுத்துக்களையும் குறிக்கும் எனவே நாங்கள் இந்த எழுத்துரு குடும்பத்தில் பயன்படுத்துகின்ற போது நீங்கள் செரிஃப் எழுத்துக்களை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா அல்லது நீங்கள் சேன் செரிஃப் என்ற எழுத்துக்களை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா அதற்கு ஏற்பவும் உங்களுடைய சிஎஸ்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நீங்கள் அதனுடைய பாணியை நீங்கள் தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு எழுத்துரு குடும்பம் உதாரணமாக டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அல்லது டைம்ஸ் அல்லது இது செரிஃப் எனவே நீங்கள் எங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு எந்த முறையிலே காணப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு கிளாஸ் முறையிலே நாங்கள் இங்கு இந்த எங்களுடைய பாணியை நாங்கள் வழங்குகின்றோம் அதாவது வகுப்பு முறையிலே வழங்குகின்றோம் வகுப்பு முறையிலே வழங்குகின்ற போது நாங்கள் இதுக்கு ஒரு பெயர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய பெயர் செரிஃப் எனவும் அதில் நாங்கள் ஃபொன் ஃபேமிலி எங்களுடைய இந்த ஆவணத்துக்கு நாங்கள் வழங்கக்கூடிய இந்த இந்த எழுத்துரு குடும்பங்கள் டைம்ஸ் ரோவனாகவும் அதே மாதிரி டைம்ஸ் ஆகவும் செரிஃப் எழுத்து வடிவத்தில் காணப்படக்கூடியதாகவும் காணப்படல் வேண்டும் என குறித்திருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதை சேன் செரிஃப் என அழைக்கின்றோம் எனவே சேன் செரிஃபில் நாங்கள் ஃபொண்டினுடைய குடும்பமாக அது அந்த எழுத்துருடைய குடும்பமாக ஏரியல் அதே போல் ஹெல்வேட்டிகா அதே போல் சேன் செரிஃப் போன்ற எழுத்துருக்களை பயன்படுத்துவதாக நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் எழுத்துருகளுக்கு இந்த பாணியை வழங்குகின்ற போது பெரும்பாலும் சாய்வான வாசகத்தை நாங்கள் இங்கு 
குறிப்பிட முடியும் எனவே நாங்கள் இந்த உடைமை அதாவது இந்த எழுத்துரு பாணிகளுடைய அதனுடைய உடைமையானது பெரும்பாலும் சாய்வான வாசகத்தை குறிப்பிட பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த உடைமை மூன்று பெருமானங்களை கொண்டிருக்கும் என சொல்லப்படுகின்றது ஒன்று சாதாரணமாக நாங்கள் இங்கு எந்த ஒரு பாணியும் குறிப்பிடாத விடத்து அது எவ்வாறான ஒரு வடிவத்தை கொண்டிருக்குமோ அந்த வடிவத்தில் காணக்கூடியதை நாங்கள் சாதாரணமாக என குறிப்பிடுகின்றோம் அதை நாங்கள் நோமல் என்ற சொல்லின் ஊடாகவும் வழங்க முடியும் அதே போல் நாங்கள் இன்னொன்று இட்டலிக் என்ற வடிவத்தில் நாங்கள் சாய்வான வடிவத்தில் வழங்கலாம் எனவே அல்லது நாங்கள் வேறொரு வடிவத்த ஒப்ளிக் என்ற ஒரு வடிவத்திலும் அந்த சரிவை நாங்கள் இங்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் ஒரு எழுத்துரு பாணியை மூன்று பண்புகளையும் அதே போல் மூன்று பெருமானங்களையும் அந்த பண்புகளுக்கு ஒரு பண்பையும் அந்த பெரும் அந்த பண்புக்கு மூன்று பெருமானங்களையும் வழங்குவதன் ஊடாக எங்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது நாங்கள் இங்கு இந்த ஃபோன் ஸ்டைலுக்காக ஒரு பெருமானம் நாங்கள் நோமல் என வழங்கலாம் அல்லது பெருமானமாக நாங்கள் இட்டலிக் என்பதை வழங்கலாம் அல்லது பெருமானமாக ஒப்ளிக் என்பதை வழங்கலாம் இதில் இந்த இட்டலிக் என்பதும் ஒப்ளிக் என்பதும் ஒரு சாய்ந்த உருவை காட்டுவது அல்லது சாய்ந்த எழுத்துருவை காட்டுவதற்காக இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த சிஎஸ்எஸ் எழுத்துரு வடிவிலே நாங்கள் ஃபன் ஸ்டைலை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பி டாட் நார்மல் எனவே இங்கு நாங்கள் பொன் ஸ்டைலாக அதாவது இந்த எழுத்துரு பாணியாக நோமல் என்பதனையும் அதே போல் எழுத்துரு பாணியை இட்டலிக் என்ற நாங்கள் வழங்க வேண்டும் இதற்கு ஏற்ப நாங்கள் இதை வழங்குவதற்கு இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு செயல்நிரல் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போல் நாங்கள் இந்த எழுத்துருகளுக்கு அளவை வழங்குவதற்கும் இந்த பாணியை அதாவது சிஎஸ்எஸ் பாணியை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த சிஎஸ்எஸ் பாணியில் எவ்வாறு நாங்கள் எழுத்தினுடைய அளவை குறிக்க வேண்டும் அதற்கான அந்த வடிவம் அதற்கான அந்த எவ்வாறு குறியீடு க எழுதுதல் வேண்டும் என்ற விடையும் மிக முக்கியமானது எனவே அந்த எழுத்துருவினுடைய அளவை வழங்குவதற்காக எங்களால் வழங்கப்படுகின்ற குறியீடு ஃபொன் சைஸ் ஃபொன் ஒரு ஹைபன் சைஸ் இதில் நீங்கள் மிக முக்கியமாக நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இந்த ஃபொண்டினுடைய சைஸ் அதே மாதிரி நாங்கள் நிறைய விடயங்கள் பார்த்தோம் இங்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது ஒரு ஹைஃபனை தான் நீங்கள் இங்கு தாபிக்க வேண்டும் அடிக்கோடு நீங்கள் விடக்கூடாது உங்களுக்கான இவ்வாறான விடயங்களிலே பரீட்சையிலே உங்களை சோதிப்பார்கள் எனவே இவ்வாறான விடயங்கள் நீங்கள் மிக கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஃபொன் ஹைபன் சைஸ் எனவே அதோடைய உங்களுடைய அந்த அட்ரிபியூட் அல்லது அந்த பண்பை குறித்தவுடன் நீங்கள் கோலன் என்ற கோலனில் அதை முடிக்க வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக அதனுடைய பெருமானத்தை குறிக்க வேண்டும் பெருமானத்தை நீங்கள் அவதான் அணைக்கலாம் இருபத்தி நாலு பி எக்ஸ் என குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிக்சல் அளவை இது குறிக்கின்றது எனவே பெருமானத்தை குறித்தவுடன் நீங்கள் செமிக்கோலன் இட்டு அவற்றை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த சிஎஸ்எஸிலே இணைப்புகளை எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் இணைப்புகளை அதாவது வேறொரு பக்கத்தை நாங்கள் இங்கு நாங்கள் திறந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு இணைப்பை நாங்கள் இங்கு வழங்குகின்றோம் எனவே அந்த இணைப்பின் ஊடாக நாங்கள் வேறொரு பக்கத்துக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் அல்லது வேறு அதே பக்கத்தில் வேறொரு பகுதிக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் அல்லது ஒரு வேறு ஒரு இணையதளத்துக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் இதற்காக நாங்கள் இந்த இணைப்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த இணைப்பை பயன்படுத்துகின்ற போது நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இந்த இணைப்புக்காக நாங்கள் வழங்குகின்ற இணைப்பு செய்ய வேண்டிய அதாவது சொடுக்க வேண்டிய அந்த இணைப்பை செய்ய வேண்டிய அந்த பகுதிக்கு நாங்கள் ஒரு படிமத்தையோ அல்லது ஒரு எழுத்துருவை வழங்கியிருப்போம் எனவே அந்த எழுத்துருவ அல்லது அந்த படிமத்தினுடைய தோற்றம் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு வடிவத்திலே காணப்படும் உதாரணமாக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த இணைப்பு அந்த அந்த இணைப்புகளினுடைய நிலையானது பொதுவாக நான்கு வடிவத்தில் காணப்படலாம் என குறிப்பிடப்படுகின்றது அதில் ஒரு வடிவமானது நாங்கள் குறித்த ஒரு இணைப்பை சொடுக்கி அந்த இணைப்புக்கு செல்லாமல் இருப்போமாக இருந்தால் அந்த இணைப்பானது எவ்வாறான வடிவத்தில் காணப்படல் வேண்டும் என்பதனை குறிப்பதற்காக நாங்கள் ஏ கோலன் லிங்க் என்பதை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் எனவே இது ஒரு சாதாரண பார்வை இடாத ஒரு இணைப்பை குறிக்கும் அதே போல் நாங்கள் இந்த ஏ கோலன் விசிட்டட் என்ற 
இனை என்றவாறு நாங்கள் வழங்குகின்ற போது எங்களுடைய பாணியை வழங்குகின்ற போது நாங்கள் பார்வையிட்ட இணைப்புகளை எங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது நாங்கள் அங்கே சொடுக்கி அந்த பக்கத்துக்கு சென்று விட்டோம் எனவே சென்று விட்டோம் என்பதை குறிப்பதற்காக எங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த இணைப்பானது எவ்வாறான வடிவத்தில் எவ்வாறு நிலையில் காணப்பட வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் பாணி வடிவில் குறிப்பிடுவதற்காக நாங்கள் ஏ விசிசட் என்பதை நாங்கள் குறிப்போம் அதே போல் ஏ கோலன் ஹோவர் என்பதை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது எங்களுடைய நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் எங்களுடைய சுட்டியை பயன்படுத்துவோம் எனவே சுட்டியை பயன்படுத்தி நாங்கள் எங்களுடைய குறித்த இணைப்புக்கு நாங்கள் செல்லுகின்ற போது அந்த இணைப்பின் மேல் எங்களுடைய சுட்டியினுடைய அடையாளம் அல்லது அந்த எங்கள் சு சுட்டியை நாங்கள் அசைக்கின்ற போது ஏற்படுகிற அந்த கேசரானது மேல் படுகின்ற போது அந்த இணைப்பு என்ன வடிவத்தில் தோன்ற வேண்டும் என்பதை அல்லது என்ன நிறத்திலே தோன்ற வேண்டும் என்பதை நாங்கள் குறிப்பதற்காக நாங்கள் இந்த ஏ ஹோவர் என்ற இந்த பாணியை பயன்படுத்துவோம் அதே போல் நாங்கள் சொடுக்குகின்ற போது இது எவ்வாறான மாற்றத்தை உட்படுத்த வேண்டும் அதை நாங்கள் சொடுக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அது நிறம் எவ்வாறு மாற வேண்டும் அல்லது அதனுடைய அந்த இணைப்பு எவ்வாறு மாற வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காக நாங்கள் ஏ கோலன் எக்டிவ் என்ற இந்த எங்களுடைய இந்த மூலகத்தை பயன்படுத்துவதாக நாங்கள் அவற்றை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இங்கு நான்கு வடிவமான அல்லது நான்கு நிலைகளை குறிப்பிடுவதற்காக நான்கு வெவ்வேறான நாங்கள் எங்களுடைய மூலகங்களை இங்கு பயன்படுத்த அல்லது எங்களுடைய பண்புகளை பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு நான்கு வகையான பண்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த நான்கு வகையான பண்புகளும் எங்களுடைய அந்த இணைப்புக்கு தேவை இணைப்புக்காக நாங்கள் வழங்கிய அந்த சொல் அல்லது அந்த ஒரு படிமம் எவ்வாறு தோற்றமடைய வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காக இந்த நான்கு நிலைகளையும் நாங்கள் காட்டுகின்றோம் எனவே இந்த நான்கு நிலைகளையும் தாபித்ததாக அல்லது தாபிக்கப்பட்டதாக எழுதப்பட்ட ஒரு செயல்நிலையை நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் இந்த செயல்நிலையிலே இந்த நான்கு வகையான விடயங்களும் இங்கு உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதில் முதலாவதாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விடயம் நாங்கள் இன்னும் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த இணையதளத்துக்கு அல்ல அந்த லிங்கின் ஊடாக அந்த இணைப்பின் ஊடாக அந்த இணையதளத்துக்கு நாங்கள் செல்லவில்லை எனவே அப்போது இது எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் அப்போது அதனுடைய நிறமானது சிவப்பு நிறமாக காணப்பட வேண்டும் என பாணியில் வடிவத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் குறித்த ஒரு இணைப்புக்கு சென்று விட்டோம் அதை சொடுக்கி அந்த இணைப்புக்கு சென்று விட்டோம் எனவே சென்று விட்ட பகுதிகளை பார்வையிடுவதற்காக நாங்கள் இங்கு எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே அந்த நாங்கள் ஏற்கனவே விசிட் பண்ண அந்த இணைப்பை இணைப்பானது கிரீன் வர்ணத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்பதிலே காட்டியிருக்கின்றோம் அதே போல் எங்களுடைய மவுஸ் பாயிண்டரை மேலே கொண்டு செல்கின்ற போது அது ஹொட் பிங்க் என்ற வடிவத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் காட்டியிருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் அதை சொடுக்குவதற்கு தயாராகுகின்ற போது அது மேலே நாங்கள் செல்லுகின்ற போது அது நீல நிறமாக மாற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எவ்வாறு அதுக்கான அந்த குறியீடுகள் காணப்படுகின்ற பாணிய பாணியை வடிவமைப்பதற்கு அந்த பண்புகள் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் என காணப்படுகின்றது எனவே அந்த பண்புகள் எழுதப்பட வேண்டிய முறையிலே இங்கு அவை எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்லே பட்டியல்கள் எவ்வாறு தயாரித்தல் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே பட்டியல் நம்ம சிஎஸ்எஸ்லே பட்டியல்களை தயாரிக்கின்ற போது எங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் இந்த பட்டியல்கள் நாங்கள் பொதுவாக மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் இதில் மிக முக்கியமான பட்டியல்கள் ஓடட் லிஸ்ட் என்பதும் அன்னோட லிஸ்ட் என்பதும் எனவே இந்த ஓடட் லிஸ்ட் என்பதையும் அன்னோட லிஸ்ட் என்பதையும் எவ்வாறு நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ் ஊடாக வடிவமைக்கலாம் எனவே சிஎஸ்எஸ் ஊடாக இவற்றை வடிவமைப்பதற்கு நாங்கள் மிகவும் இந்த சிஎஸ் ஊடாக நாங்கள் இவற்றை வடிவமைத்து மிகவும் திறமையான பட்டியலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இதில் வ வரிசைப்படுத்தப்படாத பட்டியல்கள் பொதுவாக நாங்கள் குண்டு குறியின் ஊடாக இங்கு அவை வடிவமைக்க வடிவமைத்து காட்டப்படும் வரிசைப்படுத்த பட்டியல்கள் இப்போ பொதுவாக இலக்கங்களையோ அல்லது எழுத்துக்களோ அல்லது ரோமன் இலக்கங்களோ குறிப்பிடப்பட்டதாக காணப்படும் எனவே நீங்கள் இங்கு மிக முக்கியமான விடயங்களை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த பட்டியலை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது இந்த அன்னோட லிஸ்ட் அதாவது ஒழுங்குபடுத்தப்படாத பட்டியல்களை நாங்கள் வடிவமைக்கின்ற போது ஒழுங்குபடுத்தப்படாத பட்டியல்கள் நாங்கள் 
இங்கு முதலாவதாக நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் சாதாரணமாக எச்சிலே நாங்கள் வடிவமைக்கின்ற போது எங்களுக்கு நேரடியாக ஒரு கருப்பு நிறத்தில் அமைந்த ஒரு குண்டு குறிய கிடைத்தது ஆனால் நாங்கள் அந்த ஒவ்வொரு விடயத்தையும் குறிப்பிடுவதற்காக அந்த குண்டு குறியினுடைய வடிவத்தையும் நாங்கள் மாற்றி அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இது நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ் பயன்பாடு ஒரு சிறந்த ஒரு பயன்பாடாக காணப்படுகின்றது குண்டு குறியினுடைய வடிவத்தை நாங்கள் மாற்றி அமைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த குண்டு குறியின் வடிவத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு இந்த சிஎஸ்எஸ்ஸினுடைய இந்த பண்புகள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே நீங்கள் உதாரணத்தின் மூலமாக அவதானிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கூடியதாக காணப்படும் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அன்னோட லிஸ்ட் என்பதை குறிப்பதற்காக யூஎல் என்ற குறிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதில் ஏ என்ற ஒரு கிளாஸ் உருவாக்கப்பட்டு அந்த கிளாஸிலே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதனுடைய லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப் எனவே லிஸ்ட் கால லிஸ்ட் ஹைப்பன் ஸ்டைல் ஹைப்பன் ஸ்டைல் அடுத்து கோலன் கோலன் பக்கத்தில் நாங்கள் சர்க்கிள் எனப்படுகின்ற போது எனவே எங்களுடைய இந்த உருப்படிகளானது இங்கு எங்களுடைய பட்டியலிலே நாங்கள் வட்ட வடிவத்திலே அந்த வடிவங்களை எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் தற்போது பி என்ற ஒரு கிளாஸை பயன்படுத்தி அதனூடாக நாங்கள் இங்கே அழைக்கின்ற போது அவை ஸ்குவேர் அதாவது சதுர வடிவத்திலே காணப்பட வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் எனவே அவை இங்கு சதுர வடிவத்திலே காட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக வடிவங்களை நாங்கள் ஓடன் லிஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒழுங்கு முறையில் அமைந்த லிஸ்டுகளை பயன்படுத்துவதற்காக நாங்கள் இங்கு அப்பர் ரோமன் எழுத்தில் காணப்பட வேண்டும் என குறித்திருக்கின்றோம் எனவே இங்கு அப்பர் ரோமன் எழுத்திலே அது அதாவது பெரிய ரோமன் இலக்கத்தில் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் நாங்கள் ஆங்கில சிறிய எழுத்திலே குறிப்பிடுவதற்காக நாங்கள் இங்கு லோவ ஹெல்ஃபா என்ற ஒரு பெயரை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இது நாங்கள் ஆர்டர் லிஸ்ட் அதே போல் அன்னோட லிஸ்ட் என்பவற்றை நாங்கள் சிஎஸ்எஸ் நூடாக வடிவமைப்பதற்கான தேவையான குறியீடுகளாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த குறியீட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பண்புகளையும் அங்கு அந்த பண்புகளுக்கு ஏற்ப வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருமானங்கள் எனவே பண்புகள் எவ்வாறு அமைதல் வேண்டும் அந்த பண்புகளுக்கு ஏற்ப பெருமானங்கள் எவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நீங்கள் இங்கு அவதானித்து இருப்பீர்கள் அதற்கேற்ப பெறப்பட்ட வெளியீடும் உங்களுக்கு தற்போது காட்சிப்படுத்தப்பட்டது அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த நாங்கள் தற்போது பார்த்த இந்த பட்டியலை நாங்கள் செய்து பார்ப்பதற்காக ஒரு பயிற்சி இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பயிற்சியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது வரிசைப்படுத்தப்படாத பட்டியலுக்கு பட்டியல் பாணியாக ஸ்குவேரையும் மற்றும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலுக்கு அப்பர் ரோமனையும் அமைத்து இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு குறிமுறை காணப்படுகின்றது இந்த குறிமுறையை திருத்தி அமைக்குமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் தற்போது இந்த குறிமுறையை திருத்தி அமைக்க வேண்டும் அந்த திருத்தி அமைப்பதற்கு நாங்கள் வரிசைப்படுத்தப்படாத பட்டியலுக்கு ஸ்குவா என்பதையும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியலுக்கு நாங்கள் அப்பர் ரோமன் என்பதையும் என்ற மாற்றி இவற்றை அமைக்க வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் யூஎல் யூஎல் அதாவது அன்னோட லிஸ்ட் என்பதற்கு நாங்கள் அங்கு ஒரு வகுப்பை இட்டு அதே போல் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு பெருமானத்தை வழங்க வேண்டும் அதே மாதிரி ஓடர் லிஸ்ட்டுக்கும் நாங்கள் ஒரு பெருமானத்தை எங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருமானத்தை வழங்கி அவற்றை குறிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை அமைக்கின்ற போது இதனுடைய பெருமேரானது இந்த வடிவத்திலே காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இதுக்கான நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது இதற்கான குறியீடு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை அவதானிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு குறிமுறையானது நாங்கள் அன்னோட லிஸ்ட்டுக்கு ஏற்க நாங்கள் பார்த்தது போல அன்னோட லிஸ்ட் ஆனது லிஸ்ட் ஹைப்பன் ஸ்டைல் ஹைப்பன் கோலன் ஸ்கொயர் என காட்டியிருக்கின்றோம் எனவே இதன் அடிப்படையில் இங்கு இந்த அன்னோட லிஸ்ட் ஆனது ஸ்கொயர் என்ற வடிவத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் நாங்கள் ஆர்டர் லிஸ்ட் என்பதற்கு நாங்கள் குறித்துக்கின்றோம் லிஸ்ட் ஹைப்பன் ஸ்டைல் ஹைப்பன் அப்பர் ஹைப்பன் ரோமன் என காட்டியிருக்கின்றோம் எனவே ஓஎல் அங்கு நாங்கள் கேர்லி பிரிக்கெட்டை ஆரம்பித்து இந்த விடயத்தை காட்டியிருக்கின்றோம் எனவே எங்கெங்கெல்லாம் ஓடர் லிஸ்ட் நாங்கள் எங்களுடைய உடல் பகுதியிலே காணப்படுகின்றதோ அந்த இடத்தில் காணப்பட ஓடர் லிஸ்ட் எல்லாமே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பாணிக்கு இவை மாற்றத்தை காட்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சிஎஸ்எஸ்லே எவ்வாறு ஒரு அட்டவணை தயாரித்துக் கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் எனவே அட்டவணையை தயாரித்துக் கொள்வதற்கு இந்த சிஎஸ்எஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே சிஎஸ்எஸ் அட்டவணை தயாரிப்பதற்காக இங்கு சில 
மிக முக்கியமான மூலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றின் மிக முக்கியமான மூலங்கள் இந்த ஹெடிங் என்ற மூலம் டிஹெச் என்பதும் அதே மாதிரி அதுக்கான டேட்டா டிடி என்ற மூலங்களும் எனவே இந்த டேட்டாவும் அதனுடைய ஹெடிங்கும் அதனுடைய டிஹெச் என்பதும் அதனுடைய டிடியும் என்பதும் எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறிய குறு இங்கே ஒரு ஒரு இந்த பாணியிலே வடிவமைத்தது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் டேபிள் கமா டிஹெச் கமா டிடி தற்போது இதனுடைய போர்டர் எவ்வாறு இது இவற்றுக்குமான போர்டர் விளிம்பு எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஒரு பிக்சலில் சொலிட் பிளக்காக சொலிட் பிளக்காக அமைந்த இந்த அதனுடைய விளிம்பானது காணப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அதாவது இந்த டேபிளுக்கும் அதே போல் இந்த டேபிளுடைய தலைப்புக்கும் இந்த டேட்டா இவைகள் காணப்படுகின்ற பகுதியில் காணக்கூடிய இந்த விளிம்புகள் எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு குறியீடு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த குறிமுறைக்கு ஏற்ப இந்த இங்கு காணப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அட்டவணையானது உருவாக்கப்படும் அடுத்ததாக இந்த இதனுடைய ஒரு அட்டவணையினுடைய அகலமும் உயரமும் எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அகலமும் உயரமும் அதனுடைய அகலமானது நூறு வீதமாகவும் அதனுடைய உயரமானது ஐம்பது வீதமாக காணப்பட வேண்டும் என்பதற்கு இங்கு இந்த சிஎஸ்எஸ் ஊடாக இங்கு கோடிங் ஆனது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக மிக முக்கியமான இன்னொரு விடயம் இந்த நாங்கள் இதோடைய விளிம்பை நாங்கள் தயாரிக்கின்ற போது இந்த விளிம்பு வந்து எவ்வாறான வடிவத்தில் காணப்பட வேண்டும் நீங்கள் முன்னரே அவதானித்திருக்கலாம் அந்த விளிம்பானது இரண்டு கோடுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு கோடுகள் அது மூன்று கோடு இவ்வாறு ஒரு வடிவத்துடன் இந்த விளிம்புகள் தேவை தேவையா இல்லையா என்பதை குறிப்பதற்காக கிளப்ஸ் என்ற ஒரு பெருமானத்தை நாங்கள் வழங்க முடியும் எனவே அதற்காக பண்பு போர்டர் கோலன் கலப்ஸ் என்ற ஒரு பண்பின் பண்புக்கு கலப்ஸ் என்றது வழங்குவதன் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை தவிர்த்து கொள்ளலாம் ஏன்னா அது இட வேண்டுமா தவிர்க்க வேண்டுமா கலப்ஸ் என்று கொடு கொடுக்கின்ற போது அவற்றை தவிர்த்து தனி ஒரு கோட்டின் ஊடாகவே அந்த விளிம்பை காட்டுவதற்கு ஏற்ப நாங்கள் எங்களுடைய அட்டவணையை வடிவமைத்துக் கொள்ள முடியும் எனவே நாங்கள் இதை தற்போது பார்த்து விடயங்களை தொகுத்து பார்க்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் தற்போது பாணித்தாளுடைய அறிமுகத்தை பார்த்தோம் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற சிண்டெக்ஸ் தொடர்களை பார்த்தோம் நாங்கள் அதே போல் நாங்கள் இதனுடைய சிண்டெக்ஸ் கொமான்ஸ் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதை நாங்கள் எவ்வாறு செலக்ட் அதாவது எலிமெண்ட் அதே போல் ஐடி கிளாஸ் குரூப் என்றவாறு இவற்றை நாங்கள் இந்த பாணியை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் என்பதனையும் அதே போல் இந்த சிஎஸ்எஸ்ஐ எவ்வாறு நாங்கள் செருக முடியும் மூன்று வடிவத்தில் செருக முடியும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த தோற்றம் எவ்வாறு வடிவமைத்தல் வேண்டும் அதில் ஃபார்மேட்டிங் எவ்வாறு செய்யப்படுதல் வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் இங்கு அவதானித்தோம் எனவே இந்த விடயத்தினூடாக மாணவர்களே நீங்கள் கூடுதலான பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற போது இவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் இலகுவாக உங்களுடைய நீங்கள் தயாரிக்கின்ற இந்த எச்டிஎம்எல் வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குகின்ற போது இந்த சிஎஸ்எஸ்னுடைய இந்த பாணிகளை உருவாக்குதலானது மிகவும் முக்கியமானது எனவே இவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான தோற்றத்தில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான வலைப்பக்கங்கள் நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் பயிற்சிகள் ஈடுபட்டு இவற்றை நீங்கள் நீங்கள் இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நீங்கள் இது பற்றிய சிறிய விடயங்களிலிருந்து மிகவும் இலகுவாக கற்றுக்கொள்வதற்கு டப்ளியூ டபிள்யூ டாட் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல் டாட் காம் என்ற ஒரு இணையதளம் காணப்படுகின்றது அங்கே நீங்கள் இவற்றை இலவசமாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே மாணவர்களே நீங்கள் சிறந்த வகையிலே பயிற்சிகளை பெற்று இந்த பகுதியிலே கூடுதலான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு நான் பயிற்சிகளை ஈடுபடுமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு இத்துடன் இந்த பாடப்பகுதியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மேலும் ஒரு பகுதியிலே உங்களை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம்